எபிசைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயினில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்த்துருவோம் இன் அன் எபிசைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் a uh, gear c is key to the driving shaft a which rotates at 900 rpm gears d and e are fixed together and rotate freely on a pin carried by the arm m which is key to the driving shaft b gear d is in mesh with gear c while the gear e is in mesh with a fixed analog wheel f The analog wheel is concentric with the driven shaft B. If the shafts A and B are collinear and number of teeth on gear C, D, E and F are 21, 28, 14 and 84 respectively, determine the speed and sense of rotation of the driven shaft B. What do you think about the epicycle gear train? கேர்ஸ் ஏ ஷாஃப்ட் ஏவோட ஸ்பீடு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தட் இஸ் என்ஏ ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அண்ட் ஏன்ற ஷாஃப்டில் தான் கேர் சியும் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்பீட் ஆஃப் சி கியர் பின்ற ஷாஃப்டில் வந்து ஷாஃப்ட் பி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கியர் டி அண்ட் இ and gear d is in mesh with gear c while gear e is in mesh with fixed annular wheel a f the annular wheel is concentric with the driven shaft b if the shaft a and b are collinear and number of teeth in gear c d e f are respectively ns uh, that is tc number of teeth in gear c is 21 number of teeth in gear d is 28 number of teeth in gear uh, e is 14 number of teeth in gear f is 84 so to find la vende enna number ichu irukanga na nb gear b, that is shaft b oda speed ketirukanga so question enna kuduthirukanga na rendu shaft irukku a and b irukku collinear shaft collinear shaft na rendume ore line la irukku na shaft a potirukken இன்னொரு <laughs> ஒரு <laughs> A and B, shaft A and B can concentric car, can you show you the car? So, in that, there is a fixed wheel. So, this is F. So, this is gear C and gear D. So, C and D are the mesh car, can you show you the car? So, that is okay. And F and E are the mesh car. So, it is F and this is E. D and E are fixed together in one shaft and it is carried by an arm So these two are fixed together and carried by an arm So one arm is carried and that arm is connected with the shaft B So B is connected to B which is the M M and arm is connected to B So this is the arm, two gears and D and E are fixed and this is the arm, the arm is connected to the shaft B ஸோ இதுதான் வந்து உங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்குற கேட் ட்ரெயினோட ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இதை வந்து சைட் வியூவில் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏ அண்ட் பி வந்து ஒரே ஷேஃப்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ட் சி வந்து இதோட மெஷ் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா சி வந்து சென்டரில் இருக்கிற கியர் ஸோ கியர் சி சி மெஷஸ் வித் டி ஸோ இது வந்து டியோட மெஷ் ஆயிருக்கு சி ஒன் டி மெஷ் ஆயிருக்கு அண்ட் டி அண்ட் இஆர காம்பவுண்ட் கியர் ஸோ ஒரே சென்டராக தான் இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து கியர் இ இது டி இது இ 
இஎஃப்ஓ மெஷ் ஆயிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு ஆனுவல் வீல் ஆனுவல் வீல்னா இன்டர்னல் கியர் இது வந்து எஃப் டியும் இயும் எஃப்ஓ வந்து ஒரு ஆமங்களை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து எம் ஸோ சி இஸ் அ சென்டர் கியர் அது வந்து கே ஷாப்ட் ஏல இருக்கு டி அண்ட் இ ஆர் காம்பவுண்ட் கேஸ் ஷாப்ட்டு ஆம் வாழை கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆம் வந்து பி என்ற ஷாப்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் வெளியில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆனால் வில் எஃப் இருக்குது ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற டயக்ராமோட சைட் வியூ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது வந்து டேபிளர் மெத்தட் டேபிளர் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேபிள் ஒன்று போட்டிருப்போம் ஃபஸ்ட் காலமில் வந்து ஆக்ஷன் செகண்ட் காலமில் வந்து ரெவல்யூஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எந்த எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் சரி இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ ஆக்ஷனில் வந்து எல்லா ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி அதில் ஆம் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த ஆமை வந்து ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணிடணும் ஸோ தட் இஸ் ஃபிக்ஸ் த ஆம் எம் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் சரி அது என்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருந்தாலும் அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஆமை வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரலில் இருக்குது இல்லையா கியர் சென்ட்ரலில் இருக்க கியர் வந்து சி ஸோ ரொட்டேட் கியர் சி ப்ளஸ் ஒன் ரெவல்யூஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ரெவல்யூஷன் நம்ம எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் கிளாக் வைஸை நம்ம பாசிட்டிவ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஒன் ரெவல்யூஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸை பாசிட்டிவ் வச்சுருந்தோம்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ஒன் ரெவல்யூஷன் ஸோ எல்லா சமூகமே சரி இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான் அதாவது ஆமை வந்து லாக் பண்ணிடணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரலில் இருக்கிற கே ஏன் சென்ட்ரலில் இருக்கிற எந்த கேர்னால் ரொட்டேட் பண்ணால் சென்ட்ரலில் இருக்கிற ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரலில் என்ன கேர் இருக்கும் அந்த கேர் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ரெவல்யூஷன் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ரொட்டேட் கியர் சி ப்ளஸ் ஒன் ரெவல்யூஷன் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு இதில் இருக்கிற மற்ற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பிகேவ் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேர் எழுதுறோம் அப்படின்னா எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் ஃபஸ்ட் எழுதுறோம் தட் இஸ் எம் எம்ன்றது வந்து ஆம் ஸோ ஆம் தான் வந்து ஃபஸ்ட் எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த கேர் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் கேர் சி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அது செகண்ட் எழுதணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் ஆம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து கியர் சி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கியர் சி வந்து செகண்ட் காலமாக இருக்கணும் அண்ட் தேர்ட் என்னென்னா சி வந்து எதோட எங்கேஜ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறோம் சி வந்து எதோட எங்கேஜ் ஆகிருக்குன்னா கியர் டியோட எங்கேஜ் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டியும் இயும் வந்து சேம் ஷாஃப்டில் இருக்குது இது ரெண்டு ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஒரே இது இருக்கிற இதெல்லாம் ஏன்னா காம்பவுண்ட் கியர்ஸ் டியும் இயும் வந்து ஒரே ஷாஃப்டில் தான் இருக்குது டி இங்கே இருக்கும் அண்ட் இ இங்கே இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஒரே ஷாஃப்டில் இருக்கிறதால அதோட ஸ்பீடு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ டி அண்ட் இ வந்து ஒரே காலமில் எழுதிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இ வந்து எதோட எங்கேஜ் ஆகிருக்கு எஃப்ஓட எங்கேஜ் ஆகிருக்கு ஸோ இது தான் ஆர்டர் ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆம் லாக் பண்ணியிருக்கோம்னா ஆம் ஃபஸ்ட் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் எந்த கேர் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கேர் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சியோட எந்த கேர் எங்கேஜ் ஆகிருக்குன்னா டி எங்கேஜ் ஆகிருக்கு அண்ட் டி அண்ட் இ வந்து ஒரே ஷாஃப்டில் இருக்கிறதால அதை எழுதியிருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இ வந்து எஃப்ஓட எங்கேஜ் ஆகிருக்கு அந்த எஃப் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷனுக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ இது ரொட்டேட் ஆகாது ஸோ இது வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் கியர் சி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரெவல்யூஷன் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் தான் இந்த கண்டிஷனுக்கு தான் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டி நெக்ஸ்ட் வந்து டி டின்ற கேர் வந்து எதோட மெஷ் ஆயிருக்குன்னா சியோட மெஷ் ஆயிருக்கு தட் இஸ் அந்த நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் இந்த ஸ்பீட் ரேஷியோ இப்போ நான் நான் அந்த ரெண்டு கேருக்கு எழுதுறேன் கேர் சியும் டி வந்து மெஷ்ல இருக்கு அப்போ என் சி டிவைட் பை என் டி ஈக்குவல் டு டி டி டிவைட் பை டி சி இது எதுவும் தெரியும் இல்லையா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸ்பீட் ஆஃப் கியர் சி டிவைட் பை கியர் டி ஈக்குவல் டு டி டி டிவைட் பை டிசி எனக்கு வேண்டியது டி தான் அப்போ என் டி ஈக்குவல் டு நான் என் டி பை என்சினு எழுதிக்கிறேன் என் டி பை என்சி ஈக்குவல் டு டிசி பை டிடி இப்போ என் டி ஈக்குவல் டு டிசி பை டிடி இன்டு என்சி இப்போ இதில் ரெண்டு கேர் மெஷாக இருக்கு இல்லைங்களா எது ஏ சி என் டி மெஷாக இருக்கு சி என் டி இப்போ சி வந்து கிளாக் வைஸ் ரொடேட் ஆச்சு அப்படின்னா டி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொடேட் ஆகிட்டு இருக்கும் சி கிளாக் வைஸ் ரொடேட் ஆனால் டி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொடேட் ஆகிட
மைனஸ் டி சி டிவைடட் பை டிடி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் எஃப்ஓ அதே மாதிரி தான் இப்போ எஃப் வந்து எதோட எங்கேஜ் ஆயிருக்குன்னா எஃப்ஓ இஓ எங்கேஜ் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கியருக்கும் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் எதுலாம் இப்போ எங்கேஜ் ஆயிருக்கிற கியர் வந்து எஃப் அண்டு இ எனக்கு வேண்டியது எஃப்ஓட ஸ்பீடு அதை ஃபஸ்ட்டு எதிக்கிறேன் ஸோ என்எஃப் டிவைடட் பை என்இ ஈக்குவல் டு டிஇ டிவைடட் பை டிஎஃப் இப்போ இதுக்கு மைனஸ் ஒரு மனம் வராது ஏன்னா இது வந்து இன்டர்னல் கியர் எஃப் வந்து இன்டர்னல் கியர் அண்ட் இ வந்து எக்ஸ்டர்னல் கியர் ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்து இது மைனஸ் வராது ப்ளஸ் தான் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன் தான் அப்போ என்எஃப் ஈக்குவல் டு டிஇ பை டிஎஃப் இன்டு என்இ என்இயோட ஸ்பீடு வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கண்டுபிடிச்சிருங்க என்இயோட ஸ்பீடும் டி அண்ட் டி வந்து ஒரே ஸ்பீடு தான் இல்லையா அப்போ என்டியோட ஸ்பீடு தான் என்டி என்இயோட ஸ்பீடும் அப்போது டிஇ டிவைடட் பை டிஎஃப் இன்டு இதோட வேல்யூ மைனஸ் டிசி டிவைடட் பை டிடி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து என்டி கிடையாது என்டி நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லையா டியோ இஏ வந்து ஒரே ஷாஃப்டில் இருக்கிறதால ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் அப்போ மைனஸ் டிசி டிவைடட் பை டிடி ஸோ நம்மளோட வேல்யூ என்எஃப் ஈக்குவல் டு கிடைக்குது அண்ட் அதோட ஸ்பீட் வந்து இயோட ஸ்பீடும் டியோட ஸ்பீடும் சேமாக இருக்குது நம்ம இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணதால் மைனஸ் டிஇ டிசி டோல் பை டிஎஃப் டிடி கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அடுத்த ரோலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே வச்சுக்கிட்டு கியர் சி வந்து ப்ளஸ் ஒன் ரோலே ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரோலேஷனாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ செகண்ட் காலம் அதே தான் ஃபிக்ஸ் த ஆம் எம் ரொட்டேட் கேர் சி வந்து எக்ஸ் ரெவல்யூஷன் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த ரோல் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் எக்ஸாக மல்லியே பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஒன் ரெவல்யூஷன் இருக்குது இந்த ஒன்று நம்ம எக்ஸாக மாற்றிருக்கோம் அப்போ இதோட எல்லாத்தோடய எக்ஸ் மல்லியே பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஜீரோ எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் டிசி பை டிடி மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ டிசி டிவைடட் பை டிஎஃப் அண்ட் டிடி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் காலம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆமை நான் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒயர் ரெவல்யூஷன் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் ஆம் ஒயர் ரெவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் இதில் அப்போது ஒயர் ரெவல்யூஷன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஃபுல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுமே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆம் ரொட்டேட் பண்ண அப்படின்னா எல்லா ஹோல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாத்தோடய ஒயை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஆட் ஒய் வித் ஆல் வேல்யூஸ் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிசி பை டிடி ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ டிசி டிஎஃப் அண்ட் டிடி ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான டேபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் கா ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்து ஆம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேர் சி ரொடேட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஷோவில் ஆம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேர் சி எக்ஸ் சி ரெவல்யூஷன் சாரி எக்ஸ் ரெவல்யூஷன் ரொட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து ஆம் வந்து ஒய் ரெவல்யூஷன் ரொடேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கொஷினில் கேட்டது வந்து ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஷாஃப்ட் பி ஷாஃப்ட் பியில் இருக்கிறது வந்து என்ன காம்பவுண்ட் ஷாஃப்ட் பியோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஆம் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஆம் ஆமோட ஸ்பீட் நம்ம கண்டுபிடிச்சா நமக்கு போதும் ஆமோட ஸ்பீட் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆமோட ஸ்பீட் ஆம் வந்து எம் தான் இல்லையா ஆமோட ஸ்பீட் வந்து ஒய் ஸோ நம்மோட அல்டிமேட் எய்ம் இப்போ என்னென்னா ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஒயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் ஸோ இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே எம்ன்றது ஆம் இல்லையா ஆமோட ஸ்பீட் வந்து ஒய் சின்ற கீரோட ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டி அண்ட் இயோட ஸ்பீடு வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிசி பை டிடி எஃப்ஓட ஸ்பீட் வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ டிசி டிவைட் பை டிஎஃப் டிடி ஸோ எந்த கீரோட ஸ்பீட் கேட்குறாங்களோ அதோட இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஆட் பண்ணால் முடிஞ்சிடும் இப்போ சியோட ஸ்பீட் கேட்குறாங்கன்னா எக்ஸும் ஒய் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணால் ப்ராப்ளம் ஓவர் ஸோ சேமே எந்த கீரோட ஸ்பீட் கேட்குறாங்களோ அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சிடுது இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஷாஃப்ட் பி கேட்டிருக்காங்க ஷாஃப்ட் பி வந்து ஆமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆமோட ஸ்பீட் வந்து ஒய் ஸோ ஒயோட வேலையை நம்ம கண்டுபிடிச்சினா ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் ஸோ இப்போ இந்த கேட் ட்ரெயின் ப்ராப்ளமில் எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கிவன் ட
ஃபிக்ஸ்டு ஆனலர் வீல் ஃபிக்ஸ்டு ஆனலர் வீல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆனலர் வீல்ன்றது வந்து எஃப் எஃப்ன்ற கேர் வந்து ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிக்ஸ்டுனா அதோட ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ ஸோ என்எஃப்ஓட வேல்யூ வந்து ஜீரோ எஃப்ஓட ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கியர் சியோட வேல்யூ வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் சொல்லி கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப் இந்த ரெண்டு டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு நமக்கு தேவையான ஷாப்டு பியோட ஸ்பீட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்சி எடுத்திருக்கேன் என்சியோட வேல்யூ வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க என்சியோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு நமக்கு என்சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் தான் வந்து என்சி அந்த டேபிள் நமக்கு கிடைச்சது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்எஃப்ஓட வேல்யூ வந்து என்எஃப் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ டிசி டிவைடர் பை டிஎஃப் டிடி இது நமக்கு அந்த டேபிளில் கிடைச்ச வேல்யூ ஸோ என்சியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் என்எஃப்ஓட வேல்யூ வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ டிசி டிவைடர் பை டிஎஃப் டிடி இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ என்சியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்எஃப்ஓட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ டிசி டிவைடர் பை டிஎஃப் டிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு டிஇ டிசி டிஎஃப் டிடியோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் கொஷினில் அது கொடுத்துருக்காங்க டிசியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் சாரி டிஇயோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீன் டிசியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டிஎஃப்ஓட வேல்யூ வந்து எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் டிஇயோட டிடியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இது வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் இதை சப்ஜெக்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு எக்ஸ் வெளியில் இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ எக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்னா ஒயோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் நைன் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு அப்போது நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் சாரி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ ஒயோட வேலை கிடைச்சிருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் தான் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஸோ இது வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இப் சென்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் ஸோ நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் பி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் பி தட் இஸ் என்பி ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா கிவன் டேட்டாவில் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு ஸ்பீட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ஏவோட ஸ்பீட் கொடுத்துருந்தாங்க அண்டு எஃப் வந்து ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அதோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ரெண்டு ஸ்பீடு இல்லைனா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ராப்ளம் கொடுத்ததுமே ரெண்டு ஸ்பீட் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்பீட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வீல் வந்து ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டேபிள் இந்த டேபிளில் இந்த இந்த கண்டென்ட் வந்து ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் கால் அந்த கண்டென்ட் வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டண்டான வேல்யூ தான் அது சேஞ்சே ஆகாது ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சென்ட்ரல் கேர் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் கியர் இது வந்து இன்டர்னல் கியர் ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இதான் ஒரு சிம்பிளான கியர் டைன் ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கோம் ப்ரா இதில் வந்து டயக்ராம் கொடுக்கல மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க டயக்ராம் கொடுக்கலாம் எப்படி போடுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து டிஎன்டி வந்து ஃபிக்ஸ்டு டூக்குதுன்னு சொல்லுறதுனால நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் கியராக கன்சிடர் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண